ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅಗಸ್ಟ್ ಒಂದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಆಸಿಯಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸೊ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಆಸಿಯಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸೊ ಆಸಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಂದು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇವೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಆಸಿಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ನಂತರ ಬ್ರೂನೈ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಲಾವೋಸ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಂತರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವು ಭಾರತದ ಯಾವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದವರೇ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್ ಮತ್ತು ನೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಸೊ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರನ್ ಮತ್ತು ನೂರು ವಿಕೆಟ್ ಎರಡನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಲಿಸ್ ಫೆರ್ರಿ ಸೊ ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಗರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಗರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಂಡನ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಟೋಕಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಈ ಸಿಟಿಗಳು ಇವೆ ಸೇನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇದು ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐ ಬಿ ಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಐ ಬಿ ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾನರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಟ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡಿ ಸರ್ಕಿಸ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇ ದೇಶ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯನ ತಡೆಗಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಇವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಸಮುದಾಯ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಅಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ
ಈ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೌಲ್ ಅಲೆನ್ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಫೌಲ್ ಅಲೆನ್ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯ ರೆಡ್ಮಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಇವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ ಇವರ ಸವಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಂದು ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದ ಕೋಸ್ ವಿ ವಿನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಅಂಗ ಖಾನ ನೀಲಾ ಪೈಜಿತ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದೇಶದ ರೆಮುಂಡೋ ಪುಜಂಟೆ ಕಯಾಬ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಜೋಂಗ್ ಕಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಐದು ಜನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಾಬಿಲ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಖನೀಜ್ ವಿದೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೊಂದು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಲ್ಕೋ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಇ ಸಿ ಎಲ್ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೇಷನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಿದೆ ಗೃಹ ಬಳಕ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಏಳ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಸೊ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ
ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದರ ಇದು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅನೇಕ ಹುಲಿಗ ಹುಲಿಗಣತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹುಲಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹುಲಿ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇಲ್ಘಾಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಾಗರ್ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ದೂದ್ವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಪಲಮೌ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪನ್ನಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳರವರೆಗೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಎಂಪವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲಾಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಸೆಪ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಿನಿಯಾ ದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೊ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಗಿನಿಯಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಫಾ ಕೋಂಡೆ ಇವರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಈ ಗಿನಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಿ ಹಾಕ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಔಷಧದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಇ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಸೊ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಗಿನಿಯಾ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊನಕ್ರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಗಿನಿಯಾ ದೇಶ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಬೀರಿಯಾ ದೇಶ ಕೋಟ್ ಡಿ ಐವರೆ ಮಾಲಿ ದೇಶ ಸೆನೆಗಲ್ ಮತ್ತು ಗಿನಿಯಾ ಬಿಸಾವು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಐ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಐ ಎನ್ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಂದು ಆಗಿನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೆಗಾನ್ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೈಕಲ್ ಗೊರ್ಬಾಚೇವ್ ಇವರ ನಡುವೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗ
ತೆಲುಗು ಇವರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಗದಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನಿಗದಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹದಿನಾರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಂದು ಸೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಬಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೇಳನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಗಳು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾದಾಗ ಈ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಮಣಿಪುರಿ ನೇಪಾಳಿ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಮೈತಾಲಿ ಸಂತಾಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಂದು ಈ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವಂಥ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅದು ಆ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಚ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಸಮಿ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿ ಸೊ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಇದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಘನತಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಐ ಐ ಟಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೈಸೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಕರಪುರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಘನತಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾ
ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗೃತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಸೊ ಇಸ್ರೋದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಓಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಶಿವನ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗೃತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿ ಪಿ ಎಂ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಟು ಮತ್ತು ಯುಮು ಯುಮುವ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಎಂಬ ಔಷಧಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅವು ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಸೊ ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿ ಪಿ ಎಂ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಟು ಮತ್ತು ಯುಮುವ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇವು ಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಓಕೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಸೊ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿ ಪಿ ಎಂ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಟು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೆರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಇಮುವ್ಯಾಕ್ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಲಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರ ಪಡಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗವಾಗಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಬರ್ಕುಲಸಿಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ರೋಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ನೇಹ ದಿನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತರಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಿ ನದಿ ಅಂತರ್ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಕಿ ಅಥವಾ ಮೇಚಿ ನದಿ ಯಾವ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕೋಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಿ ನದಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೇಕಿ ನದಿ ಇದು ಮಹಾನಂದ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ನದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಹಾರ್ ಈ ಕೋಸಿ ನದಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ನದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಈ ಎರಡು ನದಿ ಜೋಡಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಸಿ ನದಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಹಾನಂದ ನದಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮಹಾನಂದ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾದ ಮೇಕಿ ನದಿ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು ಇದರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಟಲನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಜ್ ಜೋಶಿ ಇವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನುಫಲೇಟರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಚೀನಾ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಆದ ಯುವಾನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಪಮೌಲ ಅಪಮೌಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪಮೌಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೇಶದಿಂದ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಈಗ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಲೇಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಸೊ ಐ ಐ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ಇದರ ಎರಡನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೋಸ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೋಸ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಸ್ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಟೀಮಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಸೊ ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು ಸ್ಕ್ಯೂ ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎದುರು ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ತರಹ ಇರಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕ್ರಮ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನಾವಿಸ್ ಫಡ್ನಾವಿಸ್ ಅವರು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಲಂಪಿಕ್ ತರಹದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನೀಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪೋಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚಿನ್ನವನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ್ ಗ್ರಹವಾದ ಜಿ ಜೆ ತ್ರೀ ಫೈ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ಜಿ ಜೆ ತ್ರೀ ಫೈ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಸಾ ಸೊ ನಾಸಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್
ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟೋಕೆ ಈ ಇಂಟೆಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತಿದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವು ದಾಟಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಯಾವ ಐ ಐ ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಐ ಟಿ ಗುವಾಹಟಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಆ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅಂತ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೋದಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಜೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಇವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರು ಇವರು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಕಿ ಕಸಮ್ ಆಕೀರ್ ಖೋನ್ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ಇವರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರು ಇವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆತಿತ್ತು ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಳರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗಲೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಟೌನ್ ಹಾಲಿಂದ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆ ಸೆವೆಂತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಅದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಡಿಶಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರಡು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಅದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಘಟಕವು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೆವಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಪ್ರವಾಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉರ್ಕುಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಉರ್ಕುಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದೋ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನೇ ತಾವು ಮಂಡಿಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಉರ್ಕುಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಯು ಜಿ ಸಿಯಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಉರ್ಕುಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೃತಿ ಚೇರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇವರು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಯು ಜಿ ಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಹೊಸ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿ ಸೊ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಹೊಡೋದು ಹೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದ್ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌದರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೊ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೊ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬಿಹಾರ್ನ ಹಾಜಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಓರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಸೊ ಓರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಸೊ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅ